Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hendriana dari kelas 4 ID 11 Di sini saya akan coba menyelesaikan permasalahan dari Balance Incomplete Block Design Berikut ini merupakan soalnya Langkah pertama kita akan menentukan banyaknya treatment pada soal Dimana tekanan di sini berlaku sebagai treatment terdiri dari 5 tekanan yaitu 250, 325, 400, 475 dan 550. Treatment ini disimbolkan oleh huruf A kecil. Selanjutnya adalah menentukan jumlah blok di mana pengerjaan di sini merupakan blok 1 sampai dengan 10. Selanjutnya, menentukan K atau banyaknya perulangan pada setiap blok. Di mana pada pengerjaan satu, terdapat tiga pengulangan untuk treatment, yaitu pada 250, 325, dan 475. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai R atau banyaknya perulangan pada setiap treatment. Di mana pada eksperimen tersebut, masing-masing treatment memiliki perulangan sebesar 6. Dan selanjutnya adalah menentukan lambda, di mana lambda tersebut didapatkan dari dengan rumus R dikali K-1 dibagi dengan A dikurang 1 maka didapatkan hasil lambda tersebut sebesar 3 selanjutnya adalah menghitung sum square total di mana sum square total didapat dari, dari rumus setiap data pada treatment dikuadratkan kemudian dijumlah lalu dikurang dengan total keseluruhan dikuadratkan lalu dibagi dengan banyak data yaitu 30 maka didapatkan hasil sebagai berikut yaitu 5576666667 selanjutnya adalah mencari nilai sum square block dimana nilai sum square block tersebut didapatkan dari rumus 1 per 3 dikali Total setiap blok pada bagian kanan masing-masing dikuadratkan, kemudian dijumlah, lalu dikurangi dengan total keseluruhan. Dikuadratkan, lalu dibagi banyaknya data, yaitu 30. Maka sum square blok yang didapat adalah 100. 1394,66667 Selanjutnya adalah menentukan nilai sum square treatment Namun, sebelum menghitung nilai sum square treatment Terlebih dahulu menghitung nilai Q Atau nilai penyesuaian Di mana nilai penyesuaian yang terdapat pada eksperimen di sini Sebanyak kelima nilai penyesuaian yaitu Q1, Q2, sampai dengan Q5 dimana Q1 didapatkan dari rumus total treatment 1 dikurang 1 per 3 dikali dengan total 
pengerjaan pada treatment 1 di mana total pengerjaan pada treatment 1 hanya terdapat pada pengerjaan 1 pengerjaan 2 pengerjaan 6, 7, 8, dan 9 maka hanya total tersebut yang dihitung maka didapat nilai Q1 sebesar minus 56 selanjutnya nilai Q2 dengan rumus total treatment 2 dikurang 1 per 3 dikali dengan total pengerjaan pada treatment 2 yang terdapat pada pengerjaan 1, pengerjaan 3, pengerjaan 5, 7, 9, dan 10. Maka nilai yang didapat sebesar minus 70,6666667. Selanjutnya adalah menghitung nilai Q3, di mana rumusnya total pada treatment 3 dikurang 1 per 3, dikali total pengerjaan pada treatment 3 di mana hanya terdapat pada pengerjaan 3 4 6 7 8 dan 10 maka nilai yang didapat sebesar minus 4 selanjutnya adalah nilai Q4 di mana rumusnya total Treatment 4 dikurang 1 per 3 dikali total pengerjaan pada treatment 4 yang terdapat pada pengerjaan 1, 2, 4, 5, 6, dan 10. Maka didapat nilainya sebesar 35,6666667. Selanjutnya, Q5, di mana rumusnya adalah total treatment 5 dikurang 1 per 3 dikali total pengerjaan pada treatment 5 yang terdapat pada pengerjaan 2, 3, 4, 5, 8, dan 9. Maka nilai yang didapat sebesar 95. Setelah nilai penyesuaian yang Q1 sampai dengan Q5 didapatkan, maka selanjutnya adalah menghitung sum square treatment, di mana rumus sum square treatment adalah nilai K sama dengan 3 dikali dengan min 56 kuadrat ditambah min 70 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat ditambah min 35,667 kuadrat ditambah 95 kuadrat lalu dibagi dengan banyaknya treatment yaitu 5 dikali dengan banyaknya pasangan treatment yaitu 3 maka didapatkan hasil sebagai berikut 3688 Selanjutnya adalah menghitung sum square error, di mana rumusnya adalah sum square total dikurang sum square treatment dikurang sum square block. Maka didapatkan nilai sum square error sebesar 493,42222 sekian. Selanjutnya adalah menghitung tabel ANOVA di mana nilai sum square treatment didapatkan dari perhitungan sebelumnya yaitu sebesar 3688,577778 selanjutnya sum square block error dan total sama dengan perhitungan sebelumnya Selanjutnya, menentukan degree of freedom. 
Degree of Freedom untuk Treatment didapat dari banyaknya treatment dikurang 1 sama dengan 4 Degree of Freedom untuk Block didapat dari banyaknya Block dikurang 1 yaitu 9 dan Degree of Freedom Error, error didapat dari banyaknya data dikurang banyaknya treatment dikurang banyaknya blok ditambah satu yaitu 16 dan degree of freedom total didapatkan dari banyaknya data dikurang satu yaitu 29 selanjutnya adalah menghitung men square men square pada treatment didapatkan dari sum square treatment dibagi dengan degree of freedom treatment maka didapatkan hasil sebesar 922,144 selanjutnya untuk men square block didapatkan dari sum square block dibagi dengan degree of freedom block maka didapatkan hasil sebesar 154,963 dan selanjutnya men square error didapat dari sum square error dibagi dengan degree of freedom error maka didapat nilai sebesar 30,8386 selanjutnya menentukan f hitung di mana nilai f hitung didapatkan dengan rumus Men square treatment dibagi dengan men square error maka didapatkan nilai sebesar 29,902 selanjutnya adalah menentukan f tabel di mana alpha yang digunakan di sini adalah 0,05 pada f pada tabel f maka Nilai, nilai F tabel yaitu F 0,05,4,16 sama dengan 3,01 maka F tabel yang dapat adalah 3,01 di mana terdapat dua hipotesis yaitu H0 tidak ada perbedaan tekanan terhadap presentasi konversi dari metil glukos terhadap monovinyl isomers dan H1 terdapat pengaruh tekanan terhadap presentasi konversi dari metil glukos terhadap monovinyl isomers karena f hitung yang didapat sebesar 29,902 yaitu lebih besar dari f tabel maka hipotesis yang diterima adalah H1 yaitu terdapat pengaruh tekanan terhadap presentasi konversi dari metil glukos terhadap monovinyl isomers sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh